സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേ ലുയ ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി ദൈവത്തിനെല്ലാം മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ആരാധനയും സുവിശേഷം വളരെ ലളിതമാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷം ഒട്ടും ലളിതമല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സുവിശേഷം വളരെ ലളിതമാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷം ഒട്ടും ലളിതമല്ല ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധ്യം സുവിശേഷം വളരെ ലളിതമാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷം അത്രയ്ക്ക് ലളിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ലളിതമായതും ലളിതമല്ലാത്തതുമായ ഒരേ സമയം ലളിതവും ലളിതമല്ലാത്തതുമായ സുവിശേഷം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനാവണമെങ്കിൽ സുവിശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഈശോമിശിക തന്നെയാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു രീതി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരികയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒഴികഴിവുണ്ട് നാളെ മുതൽ ആർക്കും എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീയ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ട് നടക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം മനോഹരമായി നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ വായിക്കത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ജന്മം കൊടുത്ത മനുഷ്യരുണ്ട് രക്തസാക്ഷികളായ മനുഷ്യരുണ്ട് ബൈബിൾ രചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ ജറോം ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ തർജമ ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജറുസലേമിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ ഒരായുസ് മുഴുവൻ കുരുതി കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് വിശുദ്ധ ജറോം അതുപോലെയുള്ള പിതാക്കന്മാർ ബൈബിൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ആയുസും ഒരു ജീവിതവും ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ തീറാധാരമായി കൊടുത്ത പാവ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരിൻ്റെയും ചോരയുടെയും നിലവിളിയുടെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നിരന്തരമായി മടുക്കാത്ത അധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഒടുവിലാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ബൈബിൾ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ നമുക്ക് വളരെ ആരാധനയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ എടുക്കേണ്ട ഒരു ദൈവവചന ഗ്രന്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ട് നടന്ന് ശീലിക്കണം എവിടെ പോയാലും ബൈബിൾ കൊണ്ട് നടക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോക്കറ്റ് ബൈബിളുകൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒത്തിരി പറയാൻ നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വചനവുമായി നടന്നു വരണം ബൈബിൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനമാണ് കാറ്റഗിസം പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ബൈബിൾ എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയം ഈശ്വമിശികയുടെ ഹൃദയമാണ് ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് ബൈബിൾ ദൈവം എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കരുതുന്നത് ഇതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ബൈബിൾ കൺവെൻഷനെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരികയും ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ രണ്ട് ഇടി വെച്ച് തരും കൊണ്ടുരാത്തവർക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ചേട്ടനിക്ക് വന്നേ ചേച്ചിക്ക് വന്നേ രണ്ട് ഇടി ഇടിക്കാൻ ഒരാളെ നാളെ കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് ഇടിയും പ്രസം കൂടെ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മോശയുടെ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോയാണിത് ഉത്യുതനായ ഈശോ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്പസ്തോലന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാൻ താൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് അന്തിമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണിത് ഈശോ പോവാൻ പോവാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അവർ യേശുവിനെ കാണില്ല അങ്ങനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് പറയുകയാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് മോശയുടെ നിയമത്തിലും മോശയുടെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേ
പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തനം സുഭാഷിതം പ്രഭാഷകൻ അതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എല്ലാം ചേരുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ കുറിച്ച് ഈശോ പറയുകയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് മോശയുടെ നിയമത്തിലും പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുരിശുമരണം വരെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടിതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആഴമായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഈശോ ചെയ്യുകയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക വിധം അവരുടെ മനസ്സ് അവൻ തുറന്നു ഒന്നേറ്റ് പറഞ്ഞാലോ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ആ കൊള്ളാം ഇതിന് ഡി പി ഇ പിയിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന് ബി ഗ്രേഡ് ആണ് എ ഗ്രേഡ് പറച്ചിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ആ എ പ്ലസ് ഇനി എ പ്ലസ് വരണം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക വിധം അവരുടെ മനസ്സ് ഈശോ തുറന്നു കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ അനേക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യമാണിത് അതായത് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിലെ ദൈവിക ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈശോമിശിക തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്നു കയറണം അല്ലാതെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വചനം കേട്ടാലും എത്ര നമ്മൾ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലും ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇത് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്കവിധം നമ്മുടെ മനസ്സ് കർത്താവ് തുറന്ന് തരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല വേഗം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എ പ്ലസ് പ്രാർത്ഥനയാണ് നടത്തേണ്ടത് കർത്താവേ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്കവിധം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുത്തതുപോലെ ഞങ്ങളുടെയും ഹൃദയം തുറന്നു തരണമേ മതി അടുത്തത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം റോമാ നഗരത്തിലെ ഫിലിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലെത്തുകയാണ് റോമിലെ ഫിലിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണം ആ പട്ടണത്തിലെത്തുമ്പോൾ നദീ തീരത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ലിതിയ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പട്ടു വിൽപ്പനക്കാരിയായ ഒരു മകൾ പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം ലിതിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്തു പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായി ദൈവം ലിതിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എ പ്ലസ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉച്ചത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായി ലിതിയായുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു കൊടുത്തതുപോലെ ഞങ്ങളുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നു തരണമേ ഞങ്ങളുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്നു തരണമേ ഇനി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിയമാവർത്തനം മുപ്പതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തനം മുപ്പതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ഇവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിയതാ ആരുമില്ലേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഈ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഉറക്കെ വായിക്കുക നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്താറ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവിടുന്ന് നിന്റെയും നിന്റെ മക്കളുടെയും ഹൃദയ കവാടം തുറക്കും ഇവിടെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണിത് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനും 
അവിടുത്തെ കൽപ്പന അനുസരി അനുസരിക്കാനും നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ ഹൃദയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരും ഞാനിത് പറയുന്നതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് കേരളത്തിൽ നവീകരണം ശക്തി പ്രാപിച്ചത് വചനപ്രഘോഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായി നൂറുകണക്കിന് വചനപ്രഘോഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് വചനപ്രഘോഷകരുണ്ടായി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ തിരുവചന കൺവെൻഷനുകൾ ശുശ്രൂഷകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഒരു കാര്യം വളരെ വേദനയോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഈ കാലം അത്രയും ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ സുവിശേഷം കാര്യമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെയും അവ്യക്തതകൾ അവ്യക്തതകൾ ബാക്കിയാവുകയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കേൾക്കാത്തതല്ല പറയാത്തതല്ല കേൾക്കാത്തതും പറയാത്തതുമല്ല കേൾക്കാനും പറയാനും അവസരങ്ങളില്ലാത്തതല്ല ആളുകളില്ലാത്തതല്ല മറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം കേട്ടത് പലതും പാഴായിപ്പോയി പിന്നെ പലതും പതിരായിപ്പോയി അകത്തേക്കൊന്നും കയറിയില്ല ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് സുവിശേഷം കാര്യമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആഭിചാരത്തെയും ക്ഷുദ്രവിദ്യകളെയും കൂടോത്തരത്തെയും ഭയപ്പെടുകയും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പൂർവിക ശാപങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കാൻ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തെ ഭയം വിട്ടുമാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി ഈ മണ്ണിൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അപ്പൊ സുവിശേഷം കയറിയിട്ടില്ല സുവിശേഷം അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ചങ്കനകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ആയാത്ത നാരായമുര കൊണ്ട് ആരും ഇത് എഴുതി തിരികെ കയറ്റിയിട്ടില്ല ചുരുക കുത്തുപോലെ ഇത് അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടു കേട്ടത് ഒരു കാതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാതിലേക്ക് അത് പോയി പോയി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയോ അത് അലിഞ്ഞു പോയി സുവിശേഷം കയറണമെങ്കിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്നു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു സഹോദരൻ വന്നു പത്തനംതിട്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞാൻ വലിയ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അടിമയായിരുന്നു ഞാൻ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അടിമയായിരുന്നു ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരാൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനും ഉപദേശത്തിനും ശാസനയ്ക്കും ഭയപ്പാടുകൾക്കും മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ മാനസാന്തരം വരുത്താൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരാൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഓഡിയോ അത് ഞാൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇപ്പം നാല് കൊല്ലമായി എല്ലാ ദിവസവും ഞാനത് കേൾക്കും ഇന്ന് രാവിലെ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മരുന്നിനും മന്ത്രത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാറ്റിമറിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ എവിടെയോ കൺവെൻഷന് പോകാൻ വൈകുന്നേരം കൺവെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പോകാൻ ഓടിപ്പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികമാകേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്നെൻ്റെ സി പോസിബിളി ദിസ് വുഡ് ഹാവ് ദിസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മൈ ഫേസ്റ്റ് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികമാകേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചു ജയിലിലായി ഭാര്യയും മക്കളാകുന്നു വീട്ടുകാരില്ലാതായി ആർക്കും വേണ്ടാതായി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനോ കാത്തിരിക്കാനോ ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കുറെ അലഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഒരുക്കി ഒരു മുറി കയറി കഥകടച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയതാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന നേരത്ത് വചനപ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു ഒരാകർഷണം തോന്നിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കേട്ടു ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് വന്നു അടുത്തത് കേട്ടു അടുത്തത് കേട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ആ വചനങ്ങളെന്നെ നയിച്ചത് ഒരു ഇടവക പള്ളിയിലേക്കാണ
എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട് സ്വീകരിച്ചു എറണാകുളത്ത് ഒരു കടയിട്ടു ആ കട നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമാവുന്നു അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികമാകേണ്ടതായിരുന്നു അച്ഛാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്നു ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ദൈവവചനത്തിനെ പറ്റൂ പക്ഷെ ആ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് തരണം എന്നതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ കുർബാനയിലും ആവർത്തിച്ച് പാടിയ പാടി 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 നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പതിഞ്ഞ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതാണ് വെളിവ് നിറഞ്ഞോ രീശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു പാടിക്കേ ചതി പാടിക്കേ ഉറക്ക പഠിക്കു കാന്ത്യാഞ്ഞങ്ങളെ നീ ഒത്തിരിയും പാടിയ ഒരു പാട്ടാണിത് എന്താണിത് എന്താണിത് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കേ വിളിവു നീറഞ്ഞോരീശോ നിൻ വെളിവാ വിളിവിയടിയാരമത വിളിവും നീ കാന്ത്യാഞ്ഞങ്ങളെ നീ വിളിവ് നിറഞ്ഞ ഈശോ വിളിവ് പഴയ ഭാഷയാ വിളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിളിവില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയം ഉണ്ടാവും വിളിവില്ലാത്തവർ എന്ന് വിളിച്ചും പരിചയം ഉണ്ടാവും വിളിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം കൊളോസോസ് രണ്ട് മൂന്ന് കൊളോസോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിധികൾ അവനിലാണല്ലോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വചനം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിധികൾ അവനിലാണല്ലോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഉച്ചത്തിൽ പറയാമോ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിധികൾ യേശുവിലാണ് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിറകുടമാണ് ജ്ഞാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശിശു വളർന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ് ശക്തനായി പിന്നീട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കും അവൻ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കും നസറത്തിലെ സെനഗോഗിൽ ഈശോ ചെന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജനക്കൂട്ടം പറയും ഇവൻ ആ തച്ചൻ്റെ മകനല്ലേ ഇവന് മാത്രം ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് കോറിന്തോസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പൗലശ്രീക പറയും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമാണ് കോരുന്തോസ് ലേഖനം ഒന്ന് കോരുന്തോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് യഹൂദരോ ഗ്രീക്കുകാരോ ആവട്ടെ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവുമാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് അപ്പോൾ ആ വെളിവ് നിറഞ്ഞ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ഈശോ നിന്റെ വെളിവിനാൽ നിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ കാണട്ടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടണം കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടണം ദൈവം സർവശക്തനാണെന്നും ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട
ഒരു വഴിയും കാണാതെ പതറിയും പകച്ചും നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ നാൽക്കവലകളിൽ സഹായിക്കാൻ ഒരു ദൈവമെത്തും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ജ്ഞാനം തരണം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കി തരണം ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് അനേക വർഷങ്ങളിലെ യാത്രകൾക്ക് ഒടുവിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു സത്യമാണിത് നമ്മൾ എത്ര പ്രഘോഷിച്ചാലും എത്ര അലഞ്ഞാലും എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും കർത്താവ് ഹൃദയം തുറക്കാതെ ഒരിക്കലും ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രവേശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഈശോ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിവ് തരണേന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് പുരോഗതൻ പരിശുദ്ധ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മലങ്കര സഭയിൽ ഒരു അച്ഛൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ സാട്ടാകം പ്രണമിച്ച് ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മനോഹരമായൊരു പ്രാർത്ഥന സർവാധിപതിയും മനുഷ്യരുടെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനും പാപികളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കാത്തവനുമായ ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മീയ കരങ്ങൾ ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീട്ടി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്കും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നു വൈരിയുടെ സകല വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ബോധത്തെയും അവിഹിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുകളെയും വ്യർത്ഥ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചെവികളെയും നിന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൈകളെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാമോ അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണമായി നിൻ്റേതാകാനും നിൻ്റെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ നൽവരം നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാപിക്കാനും എൻ്റെ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തുറന്നു തരണമേ ബലിപീഠത്തിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പത്തിലേക്കും വീഞ്ഞിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചിറകടി ഒച്ചകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവതിനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പമാണെങ്കിലും ആ അപ്പത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തുടിക്കുന്ന ശരീരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തുറക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ടാണ് സാട്ടാങ്കം വീണ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അച്ഛൻ ബലിപീഠത്തിൽ കാലി ചവിട്ടി ബലിയർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പപ്പത്തിലും മുന്തിരിച്ചാറിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി അത് മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വില അറിയാൻ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണം ഹൃദയവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടണം നാം സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന ലോകരക്ഷകനും രാജാവും ദൈവവുമായ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ജീവനും ദൈവത്വവും ആത്മാവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണം ആര് തുറന്നു തരും കർത്താവ് തുറന്നു തരണം അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കാം മക്കളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആ ജ്ഞാനം തരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കി തരണമേ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി തരണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി തരണമേ വചനം മനസ്സിലാക്കി തരണമേ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദാഹത്തോടെ ഒന്ന് എല്ലാ മക്കളും ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ വലിയ ദാഹത്തോടെ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപ ലഭിക്കണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ്യ 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 അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ്യ 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിച്ച് വിശുദ്ധാത്മാവേ ഹൃദയം തുറക്കണമേ ഹൃദയം തുറക്കണമേ ഹൃദയം തുറക്കണമേ ഹൃദയം തുറക്കണമേ ഹൃദയം തുറക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഹൃദയം തുറന്നു തരണമേ ഹാലലുയ 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 വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഈശോ കണ്ണുകളടച്ച് നമുക്ക് ആ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വെളിവിൻ്റെ പ്രകാശം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം തരണമേ ആഗ്രഹിച്ച് ഉറക്കെ പാടാം വെളിവു നിറഞ്ഞൂരീശു നിൻ വെളിവാണു ശ്വാസത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ പാടാം വിളിവു നിറഞ്ഞ 
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ സുവിശേഷം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈശ്വമിശിക തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് തരണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഞാൻ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവ് അത് ചെയ്യുമെന്ന് വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് തുറന്നു തരും ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ദൈവ വചനമാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ എക്സസൈസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റേത് പ്രവൃത്തികളെക്കാളും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് വചന വായന വചന ശ്രവണം വചന ധ്യാനം വചനം ജീവിക്കുന്നത് വായിക്കാം വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനം വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം ഞാൻ ഈ ദിവസം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആമുഖമായ ഒരുക്കം നടത്തുകയാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സുവിശേഷ വചനത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയം നമ്മൾ ഒരുക്കാതെ വചനം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പരിശ്രമം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ ഹൃദയം തുറക്കണം നമ്മളതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കാര്യം ഗ്യാരണ്ടീഡായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വചനം ധ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹം വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനം വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനം ബൈബിളുള്ളവർ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുക ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിലെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ മതി ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് യോഗനാസ്ലീഗ വേദപുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥം എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ഈ പ്രവചനത്തിലെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ മാത്രമല്ല ബൈബിളിലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിലെ ഏത് പുസ്തകം അതിലെ വാക്കുകൾ അതിലെ പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് പാലിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ അമ്മാടത്ത് കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ആഴ്ച അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വലിയ കടക്കണിയിൽപ്പെട്ട് മൂന്നിലധികം തവണ ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ തകർന്നു നിൽക്കുന്നൊരു മകനെ ഇതാ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അമ്മ അടത്തെ കൺവെൻഷന് വന്നിട്ടില്ല അവൻ്റെ അമ്മച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണ് ഗ്രൗണ്ടാണ് അവിടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറു അങ്ങനെ അടയാളം തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവിത സ്പർശിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല ഇത് ആരാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അമ്മച്ചി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയിപ്പേരില്ല എന്നെ സാക്ഷി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സൊക്കെ നടത്തി 
മൂന്നിലധികം തവണ ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങി അച്ഛാ അങ്ങനെ ഒരു മകൻ എൻ്റെ മകനാണത് അവന് വേണ്ടി ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരാധനയിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിട്ടാ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛനറിയുമോ വലിയ കടക്കണിയിൽ നിന്ന എൻ്റെ മകന് അവന് വർഷങ്ങളായിട്ട് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നല്ല വിലയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി അത് കച്ചവടമായി അവൻ്റെ കടബാധ്യതയിൽ കർത്താവ് ഇടപെട്ടു ഒരമ്മ വന്നാണ് അമ്മ അമ്മ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൺവെൻഷൻ വന്നിട്ടില്ല മകൻ അവൻ വീട്ടിലാണ് അവൻ ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മകൻ എവിടെ അവനും അവൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ അമ്മച്ച് വിളിക്കണ്ട അമ്മ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ധ്യാനം കൂടട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മാടത്തെ കൺവെൻഷൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ടില്ല ഭാര്യ വന്നിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ മക്കൾ വന്നിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ സാരമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഉച്ചത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപാട് ഒന്ന് മൂന്ന് മറക്കരുത് ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതരാണ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് നമുക്ക് വേഗം വായിക്കാം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിനകത്ത് പറയുകയാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉപദേശം ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ ഹലോ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ അവൻ്റെ അവൻ്റെ എവൻ്റെ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാത്ത പാപികളുടെ വഴിയിലൂടെ നടക്കാത്ത പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കാത്തവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് നിയമത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരാം അമ്മച്ചി ഉണ്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യം അമ്മച്ചി വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യം അതായത് അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആനന്ദം ശ്രദ്ധിച്ചേ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നതിൽ നിന്നും രാവകലില്ലാതെ കടന്നിങ്ങനെ പെടാപ്പാട് പെടുന്നതിൽ നിന്നും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഒരു വ്യക്തി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു വ്യക്തി ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി പോകുന്നത് ഒരാനന്ദമാണ് കുംഭസാരിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല സന്തോഷമാണ് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ് വചനം വായിക്കുന്നത് ഒരാനന്ദമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റിമണി അയച്ചു തന്നു ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹം പറയും അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അച്ഛാ അരമണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതൊന്നും അത്രയൊന്നും വായിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് ദിവസം വായിച്ചപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം വായിച്ചപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് ദിവസം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ജോലി തിരക്കുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അച്ഛാ യു ഹാവ് ഡൺ എ സീരിയസ് ഡാമേജ് ടു മൈ പ്രൊഫഷൻ 
എൻ്റെ ജോലിക്ക് തൊഴിലിന് ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ബൈബിൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതേ നേരം പോക്കായിട്ട് എഴുതുകയാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു ഡാമേജ് ആണ് അച്ഛൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ബൈബിൾ വായന ഇത്രയേറെ ആനന്ദകരമായൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിരാശ കോപം വെറുപ്പ് അസൂയ വൈരാഗ്യം മടി അലസത വിദ്വേഷം ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് നെഗറ്റീവ് എമോഷൻസിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവമേ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് മാറിയത് എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നത് പറഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ഒരു മെയിലുണ്ട് ഞാനത് ഓർത്തത് ലോക കാര്യങ്ങൾ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാശുണ്ടാക്കുക അധ്വാനിക്കുക എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ആനന്ദം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയാൽ കേട്ടെ അവൻ്റെ ഗതി എന്താണെന്നറിയാമോ നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇല കൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം സഫലമാവും അവനൊരു തൈ നട്ടാൽ അത് മരമാകും അവർ പെട്ടിക്കട തുടങ്ങിയാൽ അത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആവും അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൻ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരികയും ബൈബിൾ വായിക്കുകയും ബൈബിൾ കയ്യിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു നഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഈ പുസ്തകം കയ്യിലെടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് ഐശ്വര്യമാണ് അഭിവൃദ്ധിയാണ് അത് എടുത്ത് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് താഴോട്ടല്ല മേളിലോട്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചറിയണം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും വൃദ്ധന്മാരും അപ്പനന്മാരും അമ്മമാരും എല്ലാം ബൈബിളുമായിട്ട് വരണം ബൈബിൾ വായിക്കണം ബൈബിൾ എടുത്ത് പിടിക്കണം ഞാൻ തൊടുപുഴ കൺവെൻഷന് പോവാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഞായറാഴ്ച കുർബാനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വേഗം ഓടിച്ചു പോവാണ് തൊടുപുഴ ടൗണിലെത്തിയപ്പോൾ വേറൊരാൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു വേറൊരാൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത വശത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് തൊടുപുഴ ടൗണിലെത്തിയപ്പോൾ നല്ല ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാണ് വണ്ടി ഇങ്ങനെ അത് പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്നെ കോരി തരിപ്പിച്ച ഒരു കാഴ്ച എന്താ കാഴ്ച എന്നറിയാമോ ഒരു കൊച്ചു കന്യാസ്ത്രീ കന്യാസ്ത്രീയെ കണ്ടതല്ലേ കോരി തരിപ്പിച്ചത് ഒരു കൊച്ചു കന്യാസ്ത്രീ ദേ ഈ ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അന്ന് ചില വളരെ ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട് സഭ നാണം കെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് ചില കേസുകളിലും വ്യവഹാരങ്ങളും പെട്ട് തെരുവീഥികളിൽ തെരുവീഥികളിൽ സന്ധ്യാ മാധ്യമ വിചാരണങ്ങളിൽ തിരുസഭ നാണം കെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ആ കാലത്ത് ഒരു സിസ്റ്റർ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി അന്തസോടെ അഭിമാനത്തോടെ അഭിമാന ബോധത്തോടെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെടുത്ത് കൈവച്ചിട്ട് നാല് വാർഡിൽ നിന്ന് നൂറ് കണക്കിന് കണ്ണുകൾ ആ സിസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ജാൻ സീറാണിയെ പോലെ അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ എടുത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മൊബൈൽ അങ്ങ് താത്തു കാരണം ഒരു സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് ഒരച്ഛൻ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വേറൊരുത്തൻ എടുത്താൽ നാളെ അത് സഭയ്ക്ക് നാണക്കേടാവുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എൻ്റെ പ്രലോഭനത്തെ ഞാൻ വിജയിച്ചു ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച സത്യമായിട്ടും വിചാരിച്ചു അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച അത്രയ്ക്ക് മനോഹരം ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് നെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഒരു മറുലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വരാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ നിത്യതയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരിക്കലും ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു വലിയ സാക്ഷിയായി ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നെഞ്ച് വിരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നൊരു കാഴ്ച അങ്ങനെയുള്ള ധീരോചിത ജന്മങ്ങൾക്ക് പിറവി കൊടുത്ത മണ്ണാണ് മലയാളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം യേശുവിനെ പ്രതി നാണം കെടുന്നവരുടെ നാട് മാത്രമല്ലിത് യേശുവിനെ പ്രതി നാണം കെടാൻ മനസ്സുള്ളവരുടെ നാടുമാണിത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് നെഞ്ചിൽ വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ദുഷിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ തലമുറയ്ക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും അപ്പൻ 
പുസ്തകം എടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നാണം കെട്ടവനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മക്കളുടെ തലവരെ നേരെ ആവാൻ സഹായിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ടായിരം യൂത്തിൻ്റെ ധ്യാനം നടത്തി കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നും അനേകം നൂറുകണക്കിന് ഇവിടെ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി മക്കൾ അവിടെ ധ്യാനത്തിനെത്തി ആ ധ്യാനം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രവും ജീസസ് യൂത്തും കൂടെ ചേർന്നായിരുന്നു ആ ധ്യാനം ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നാലാം ചെറിയിലെ മാറിവാനീസിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ തിരുവനന്തപുരത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അച്ഛാ നാശത്തിൽ നിന്ന് നാശത്തിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടേ അച്ഛാ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരപ്രദേശത്തെ ലത്തീൻ സഭയുടെ പള്ളികളിൽ പോകുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ദേവാലയത്തിൽ പോകാത്ത മക്കൾ കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമപ്പെട്ട മക്കൾ പാപത്തിനും തിന്മയ്ക്കും അടിമപ്പെട്ട മക്കൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്താ അച്ഛ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാരും തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരായിരുന്നില്ല എറണാകുളത്തും തൃശ്ശൂരും അങ്കമാലിയിലും ചാലക്കുടിയിലും കണ്ണൂരും കാസർഗോഡ് നിന്നുമൊക്കെ ഇൻഫോസിസിലും ടെക്നോ പാർക്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഐ ടി കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ വൈകിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാരം അവരുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു അത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ എന്താ അച്ഛാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യ് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവരെന്നാ ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവർ ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വെട്ടുകാട് പള്ളിയുടെ മുമ്പിലും വേളിപ്പള്ളിയുടെ മുമ്പിലും കടൽ തീരമുണ്ട് ആ കടൽ തീരത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം രാത്രി എന്നൊരു സ ഒരു സന്ധ്യ വൈകിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി എത്തിയിട്ട് വേളിപ്പള്ളിയുടെയും വെട്ടുകാട് പള്ളിയുടെയും മുമ്പിലുള്ള കടൽ തീരത്തെ മണൽ പരപ്പിൽ മുട്ടയലടഞ്ഞ് വെളുപ്പാങ്കാലം വരെ കൈവിരിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു മാസമല്ല രണ്ട് മാസമല്ല മൂന്ന് മാസമല്ല ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 പേട്ടയിൽ ഒരു പള്ളിക്കകത്ത് ചില രാത്രികളിൽ പരിശുദ്ധ കുമാൻ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് ആരാധന നടത്തി ഈ ചെറുപ്പക്കാർ സന്ധ്യാനേരം മുതൽ വെളുപ്പാങ്കാലം വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാനസാന്തരം വരണമേ എന്ന് ഹൃദയഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനം സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എറണാകുളത്തുകാരനായ ക്രിസ്റ്റവർ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ക്രിസ്റ്റവർ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇവനെ കാണുന്നത് ഒത്തിരി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണത് ക്രിസ്റ്റവർ ക്രിസ്റ്റവർ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ചോ അച്ഛനറിയുമോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും നോക്കേണ്ട നേരത്ത് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറന്ന ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കാൻ യാതൊരു ബാധ്യതയില്ലാത്ത എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ അച്ഛാ എനിക്ക് സമാധാനമില്ലാതെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാർ നശിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഴിവല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ചരിത്രമുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ ചുമന്ന പുറഞ്ചട്ടിയിൽ ബൈൻഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ആ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് അനേകം മക്കളോട് നിലയും വിലയുമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനായിട്ടും തറവാട്ട് മഹിമയുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചവനായിട്ടും ജീവിക്കാൻ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമുണ്ടായിട്ടും ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് അച്ഛാ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരപ്പൻ ജന്മം തന്ന മകനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബൈബിൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ അനന്തര തലമുറയുടെ ഭാവിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണെന്ന് അപ്പന്മാരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോക്കറ്റിൽ ബീഡി കരുതിയാൽ മക്കൾ നന്നാവണമെന്നില്ല എളിയിൽ മദ്യക്കുപ്പി വെച്ചാൽ മക്കൾ നന്നാവണമെന്നില്ല കയ്യിൽ ഈ
താറുമാറാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം അപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സഹോദരിമാർ രണ്ടുപേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തുടരെ തുടരെ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആത്മഹത്യ പരമ്പരകൾക്ക് നടുവിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് സർവ്വപ്രതീക്ഷയും അസ്ഥം വെച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഇനി കാത്തു നിൽക്കാൻ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു തിരുനാളവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ജീവിത ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വന്ന് പ്രത്യാശയുടെ അവസാനത്തെ തിരുനാളവും തല്ലിക്കെടുത്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു നേരത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നൽക്കവലയിൽ പകച്ചു നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പൻ്റെ വഴിയെ അമ്മയുടെ വഴിയെ സഹോദരങ്ങളുടെ വഴിയെ മരിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസാനമാകുമെന്ന് കരുതി ഒരു കുരുക്കിട്ട് കഴുത്തിലേക്ക് ആ കുരുക്ക് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് സ്റ്റൂളിൻ്റെ മേളിൽ കയറി നിന്ന് കഴുത്തി കുരുക്കിട്ട് താഴേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങും മുമ്പ് ഷെൽഫിലിരുന്ന് ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ കാന്തിക ആകർഷണം സ്കൂളിലൊക്കെ ചില സഹോദരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബൈബിൾ വിതരണം ചെയ്യും എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഒരു ബൈബിൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഷെൽഫിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റൂളെ കയറി നിന്ന് കുരുക്കൊക്കെ ഇട്ട് താഴേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങും മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ഒരാകർഷണം തോന്നി ഇറങ്ങി ബൈബിൾ എടുത്തു എന്താ വായിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല എവിടെ തുടങ്ങണോ എന്നറിയില്ല തുറന്നു കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആനന്ദ് എസ് പിള്ള മണിക്കൂറിന് തീ പിടിച്ച വിലയുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചു ക്യൂ നിൽക്കുന്ന വലിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ട്രെയിനർ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന പരിശീലകൻ മാനവ വിഭവശേഷി പരിശീലകൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ട്രെയിനർ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പോലെയുള്ള വലിയ 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 സംഘടനകൾ ഊഴം കാത്ത് ഇയാളുടെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ട്രെയിനർ ആനന്ദ് എസ് പിള്ള ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങേര് ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെക്കും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും ഇന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നാണം കിടരുത് ഈ ബൈബിൾ പിടിക്കുന്നതിൽ നാണം കിടരുത് നാണം കിടരുത് അങ്കോള ജയിൽ അമേരിക്കയിലെ അങ്കോള എന്ന് പേരുള്ള കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജയിൽ ഈ ജയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരാൾ ഈ ജയിലിൽ കൊല്ലപ്പെടും അയ്യായിരത്തോളം അന്തേവാസികൾ ആ ജയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കാണാൻ ചെന്നാൽ സന്ദർശനാനുമതി നേടി ജയിലിൽ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കാണാനെത്തിയാൽ ജയിൽ വാർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കത്തിയാണ് അത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അക്രമാസക്തരായ കുറ്റവാളികൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനും കൊല്ലാനും കീഴ്പ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നറിയാവുന്ന ജയിൽ വാർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ലൂഷ്യാന സ്റ്റേറ്റിലെ അങ്കോള ജയിലിൽ സന്ദർശനാനുമതി കിട്ടി അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഒരു കത്തി ഇന്നല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിരാതന്മാരുമാണിരുന്ന ജയിൽ ചോരയുടെ ഗന്ധം മാറാത്ത തടവുമുറികൾ കിരാതന്മാരെ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തടവുപുള്ളികൾ സമാധാനമില്ലാത്തൊരു ജയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബേൾ ഖെയിൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ദൈവവിശ്വാസി ഭക്തൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവൻ അവൻ ജയിലിൻ്റെ വാർഡനായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു അയാൾ ആദ്യമായി അമേരിക്കയിലെ ലൂഷ്യാന സ്റ്റേറ്റിലെ ഭരണാധികാരികളോട് അയാളൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ഈ ജയിലിനെ പത്തു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തലവര ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം അവർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ലൂഷ്യാന സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജുമായി ഈ മനുഷ്യനൊരു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു അവിടെ നിന്ന് അധ്യാപകർ എത്താൻ തുടങ്ങി ജയിലിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ അവർ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്കോള ജയിലിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബൈബിൾ പഠനം ആരംഭിച്ചു ഞാൻ വേഗം പറയാം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ വാർഡൻ്റെ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞ് ബേൾ കൈൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്കോള ജയിൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും സമാധാനമുള്ള ജയിലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം ഈ പുസ്തകം കയറി ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളും വീടുകളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതായി മാറും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അമേരിക്ക തൊട്ടടുത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് എൽ സാൽവദോർ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എൽ സാൽവദോർ പ്രിസൺ എൽ സാൽവദോറിലെ ജയിലുകൾ 
ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ ഭീകര രൂപികളെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ വീഡിയോ കാണാം വലിയ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ വലിയ ഗുണ്ടകൾ ഈ ജയിലിന് രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മാഫിയ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു മാഫിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇതിൽ കാരണം തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ഒന്നിച്ച് കണ്ടാൽ പോരടിച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എൽസാൽവദോറിലെ തെരുവുകളിൽ പത്ത് പേര് ഒരു ദിവസം കൊല്ലപ്പെടും ചോരയുടെ ഗന്ധം മാറാത്ത തെരുവുകൾ മാഫിയ സംഘടനകൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ രാജ്യമാണത് എൽസാൽവദോർ ഈ എൽസാൽവദോറിലെ ജയിലിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുറ്റവാളി സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി സങ്കടം ഇതാണ് മകനെ കാണണം ശരീരം മുഴുവൻ പച്ച കുത്തിയ കണ്ടാൽ ലാക്ഷസനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ കുറ്റവാളിയുടെ പേര് മാനുവൽ റിവേരോ മാനുവൽ റിവേരോ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുറ്റവാളി പലതവണ ജയിലിൽ ചാടി മകനെ കാണാനാണ് പക്ഷേ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആ ജീവനാന്ത തടവ് ശിക്ഷ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതുമില്ലാതെ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു രാത്രി ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞ ഒരു രാത്രി അന്ന് തളർന്നുറങ്ങിയ ഒരു രാത്രി ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വരം കേട്ടു ആ സ്വരം ഇതാണ് അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്ന സ്വരം ബൈബിളിലെ ഒരു വചനം ഒരു സ്വരമായി അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണ് ബൈബിൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല കൊടുങ്കുറ്റവാളി പക്ഷെ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ അയാൾ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് അയാൾ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നു കോരുന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അവിശ്വസനീയൊന്ന് തോന്നാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേരും സ്ഥലവും ഗൂഗിളും യൂട്യൂബും ഒക്കെ പറയുന്ന അതിനാണ് വെറുതെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ സാൽവദോർ പ്രിസൺ മാനുവൽ റിവേലോ കൺവേർഷൻ ചുമ്മാ അടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയാവട്ടെ ഒന്ന് കേട്ടെ മാനുവൽ റിവേലോ കരഞ്ഞും തളർന്നും തപിച്ചും ദുഃഖിച്ചും ഉറങ്ങിയ ഒരു രാത്രിയിൽ അയാൾ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് ബൈബിൾ അറിയില്ല പൗലൂസിനെ അറിയില്ല പൗലൂസ്രീയുടെ ലേഖനങ്ങൾ അറിയില്ല ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഉടൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ശംഖലി നാഥം പോലെ കാതിനകത്ത് ഈ സ്വരം ഒഴുങ്ങുകയാണ് ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ട് വിശ്വാസിയ ഒരു മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ഒന്ന് കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ട് അത് ബൈബിളിലെ പുസ്തകമാണ് അധ്യായമാണ് വാക്യമാണ് ഒരു ബൈബിൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ വാടന്മാരാരോ ഒരാള് അങ്ങനെയിലും ഇവന് നന്നാവട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഒന്നു കോരും ദോസ് പതിനഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ട് തപ്പിയെടുത്ത് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വായിച്ചു വചനം ഇതാണ് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വചനം കുറ്റവാളിയുടെ ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വചനം പക്ഷെ വചനമാണ് വചനം വായിച്ചു പോലീസ് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല അവസാന കഹളം മുഴങ്ങുമ്പോ അവസാന കഹളം മുഴങ്ങുമ്പോ നാം എല്ലാവരും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും അവസാന കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ അങ്ങനെ മിഴി ചിമ്മി തുറക്കുന്നൊരു നിമിഷാർദ്ദ നേരത്തിൽ നമ്മൾ വേഗം രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ഇത് കുറ്റവാളിയുടെ ജീവിതമായി ഇതിനെന്ത് ബന്ധം മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഈ വചനം മതിയോ ഇത് വായിച്ച ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം വീട്ടിലെവിടെയോ ഒരുപക്ഷെ തുറക്കുകയോ ഒരുപക്ഷെ തുറക്കാതെയോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഹാർഡ് ബൈൻഡ് ഉള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് ജന്മങ്ങളെ ജന്മാന്തരങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വാഴുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ പുസ്തകം മാറ്റിമറിച്ചതുപോലെ ജീവിതങ്ങളെ മറ്റൊരു പുസ്തകവും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്താദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിച്ച ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തദ്ദേശീയ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം അറുപത് എഴുത്തുകാർ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് അറുപത് എഴുത്തുകാർ നാല് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലിരുന്ന് അവർ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങി ഈ ഗ്രന്ഥം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് തുന്നിക്കെട്ടി ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്തൊരു തന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ എത്ര കൃത്യമായ യുക്തിപരമായ ലോജിക്കലായ തുടർച്ച കൃത്യത എന്തോ ഒരു ഭദ്രത ഉൽപ്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞതിന് വെളിപാടിൽ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം വേറെ ഭൂമിയിലില്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം വേറെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ജന്മങ്ങളും ജീവിതവും ആയുസും ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം തീറെഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ഹോമിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എത്തിച്ചു തന്ന ഗ്രന്ഥം എൽസാൽബദോർ ജയിലിലെ ഏതോ ഒരു സെല്ലിലെ ഏതോ ഒരു തണുത്ത തറയിൽ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ മാനുവൽ റിവേരോ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് വായിച്ചു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല അവസാന കഹളം മുഴങ്ങുമ്പോ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും റോമർ ഒന്ന് പതിനേഴ് റോമർ ഒന്ന് പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും സുവിശേഷം യകൂതനോ ഗ്രീക്കുകാരനോ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും സുവിശേഷം രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തിയാണ് ഭവർ ഭവർ ദൈവശക്തി പതിനഞ്ചു കൊല്ലായി ഇങ്ങനെ മയക്കം കടിച്ച് നിന്നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ചു കൊല്ലം ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം മാറ്റിമറിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതങ്ങളെ മറ്റൊന്നും മറ്റാരും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് റോമാലേഖനം ഒന്ന് പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും സുവിശേഷം രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തിയാണ് ശക്തി 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 ശക്തിയാണിത് ഹാർഡ് ബൈൻഡ് ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എവിടെയോ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഭവർ ഭവർ മുട്ട നിന്നത് വായിക്കുമ്പോ അയാൾ കരയാൻ തുടങ്ങി എവിടുന്ന് വരുന്നു ഈ ശക്തി അയാൾ കരയാൻ തുടങ്ങി വാ വിട്ട് വാ വിട്ട് വാ വിട്ട് വാ വിട്ട് അയാൾ കരഞ്ഞു നിർത്താൻ തോന്നിയില്ല അയാൾ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നിലേക്ക് മറിച്ചു സുവിശേഷങ്ങൾ വായിച്ചു യേശുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു വായിക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരൻ ചോദിച്ചു ഉറക്ക വായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉറക്ക വായിക്കാവോ അപ്പൊ ഉറക്ക വായിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടു പേര് മൂന്ന് പേര് അഞ്ചു പേര് പത്ത് പേര് ഇരുപത് പേര് മുപ്പത് പേര് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് പ്രസണേഴ്സ് വർഷിപ്പിംഗ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ എൽ സാൽവദോർ പ്രസൺ എൽ സാൽവദോർ ജയിലിൽ കുറ്റവാളികൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യേ കിട്ടും കയ്യിൽ പച്ചകുത്തിയ കയ്യിൽ പച്ചകുത്തിയ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഭീകര രൂപികളായ വലിപ്പമുള്ള ക്രിമിനലുകളായ ഗുണ്ടകൾ മാഭിയ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് ഒരു കയ്യിൽ ഈ പുസ്തകവും മറുകെ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് 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 ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് തടവ് പുള്ളികളെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക കാണാം എൽ സാൽവദോർ ജയിലിൽ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തെ നിങ്ങളുടെ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തലവരെ നിങ്ങളുടെ വരുംകാലങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശിരോലിഖിതത്തെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ ശാപക്കെട്ടുകളെ നിങ്ങളുടെ ഭൂതബാധകളെ നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള സകല ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുന്ന പുസ്തകം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ കൊണ്ടുവരണം പിടിക്കണം എടുത്ത് അഭിമാനത്തോടെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് അത് പിടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നാണം കടണം അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നാണം കടണം അപമാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണം മിണ്ടാതെ സഹിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് പിടിച്ച് നടക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ വൈകുന്നേരം ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് 
മാധ്യമ വിചാരണകൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ ആത്മാവ് വളരില്ല മക്കൾ നന്നാവില്ല കുടുംബത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയറി വരില്ല അതിന് വചനം വായിക്കണം ബൈബിൾ പഠിക്കണം സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം കേട്ടാ പോരാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സെൻസേഷൻ നിറഞ്ഞ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കി അവരവരുടെ കച്ചവടം പൊടിപ്പിച്ച് പൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളത് കണ്ട് എല്ലാം വിശ്വസിച്ച് വിഴുങ്ങി സംതൃപ്തരും സമ്പന്നരും എല്ലാം തികഞ്ഞവരുമായിട്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് പറയാണ് അത് കേൾക്കാം അത് കേൾക്കണ്ട ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാവികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസകരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ നീ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയാൽ നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ബലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സഫലമാവും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഉറപ്പാണ് എന്നെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളെ മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷകൻ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യും ജോൺ പോൾ യൂട്യൂബ് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചയം ഉണ്ടാവും ഓം പ്രകാശ് ജോൺ പോളായി മാറി ഓം പ്രകാശ് വലിയ പാപത്തിൻ്റെയും തിന്മയുടെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ വചനം പൊക്കിയെടുത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ പോട്ടെ ഇന്ന് അവന് ഈ ബൈബിളിലെ പതിനായിരത്തിലധികം വചനങ്ങൾ കാണാതെ അറിയാം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം വചനങ്ങളേ ഉള്ളൂ മൊത്തം ഈ ബൈബിളിൽ അതിലെ പതിനായിരത്തോളം വചനങ്ങൾ ഈ ഓം പ്രകാശിന് ഈ ജോൺ ബോളിന് കാണാതെ അറിയാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവനും വരാറുണ്ട് ഈ ജോൺ ബോളും വരാറുണ്ട് ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് അപ്പോൾ നടക്കും എന്ത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ അവൻ എന്ത് കാര്യം പറയുന്നോ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതപ്പോൾ നടക്കും ഇത് ഞാൻ പലതവണ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് നാല് നിറത്തിലുള്ള ഒരു പേന നാല് നിറത്തിൽ റീഫിലുള്ള പേന ഒറ്റ പേനയ്ക്ക് തന്നെ നാല് കളറ് അച്ചോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ എന്തിനടാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹം ചുമന്ന കളറിൽ വരയ്ക്കാം വിശ്വാസം പച്ച കളറിൽ വരയ്ക്കാം ബൈബിളിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കളറിൽ തന്നെ വരച്ചിട്ട് ഇത് കീറാറായി നീ നാല് കളറിൽ വരച്ചു ഞാൻ ഈ ഒറ്റ കളറിൽ വരച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു പൊതി കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ തന്നു എവിടുന്നോ ധ്യാനത്തിന് വന്ന അമേരിക്കയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എവിടെയോ ദൂരെ നിന്ന് വേറെ ഏതോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അമ്മച്ചയാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛോ ഒരു സമ്മാനം ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഒരു ചെറിയ കവർ അപ്പോ ഞാൻ ഇവന്റെ കൊടുത്തു നീ വെച്ചരുത് സമ്മാനം എനിക്കുള്ളതാണ് നീ വെച്ചോ വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇടാ അമ്മച്ചി എന്ന സമ്മാനം തേടാ ഇത് തന്നെ അമ്മച്ചി എന്ന സമ്മാനം എത്തുന്നത് തുറന്നേ തുറക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് നാല് കളറിലുള്ള റീഫിൽ ഇടുന്ന ഒരു പേന അമ്മച്ചി കൊണ്ട് തന്നിരിക്കണം നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാണോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ആണോ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണോ ഇത് ഇവന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ചോ ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അച്ഛാ ഈ ബൈബിൾ എവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അച്ഛാ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ല ധ്യാനത്തിന് കാരണം അങ്ങനെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി അവർ നമ്മുടെ ചാറ് ഊറ്റിയിട്ടേ വിടൂ അപ്പോൾ ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ബൈബിൾ അന്വേഷിച്ച് പോകാനൊന്നും പൊന്നു പോനെ സമയമില്ല നീ അത് അതുപോലെ തന്നെ മടക്കി വെച്ചേര് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ നിനക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ ബൈബിളില്ലേ അല്ല ഇത് അച്ഛൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളാണ് ഇത് ബൈബി
ഓക്കെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കണം സോണി എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് അവിടെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഈ സോണി അച്ഛൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഡിക്കി തുറന്ന് എൻ്റെ ബാഗ് വെക്കുകയാണ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡിക്കിയിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ എടുത്തു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കാണിച്ചത് ഈ ബൈബിൾ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോൺ പോളെ എടാ ഈ ബൈബിൾ അല്ലേ യൂ ഈ ബൈബിളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഈ ബൈബിൾ എടുത്തോ അച്ഛാ ഇത് ആരുടെ ബൈബിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഈ വണ്ടി ഇരുന്നോ നീ എടുത്തോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് സോണി അച്ഛൻ സോണി അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നീ എടുത്തോ അവൻ ആഗ്രഹിച്ച ബൈബിൾ കാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വേറൊരു സഹോദരൻ നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത് ജോൺ ബോൾ നിൽക്കുന്നു പോൾസൺ ബ്രദറുണ്ട് ബ്രദർ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ചേച്ചിമാരുടെ പുറകിലാണ് മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത് വേറൊരു ബ്രദർ രണ്ടാമത് ഞാൻ മൂന്നാമത് ജോൺ ബോൾ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ ഇവിടുന്നോ വന്ന വേറേതോ പക്ഷക്കാരായ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ പോൾസൺ ബ്രദർ അപ്പം ഇവൻ തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ഇവൻ ഇവൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഈ പാവം പോളസൻ ചേട്ടൻ ഈ ചേച്ചിമാരങ്ങ് മാറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരായിരുന്നു ഇതിവൻ പറയുകയും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് ഈ ചേച്ചിമാരെ പിടിച്ച് അടുത്ത വരി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അതെ ചോദിച്ചു നോക്ക് വായി നോക്കി നിന്ന് പുറയിലായി പോയതാണ് പക്ഷേ ജോൺ പോളുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് വരിയിലായി പോയി ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ സഫലമാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ചിലായിട്ട് കാണരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ സഫലമാവും നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ അതിനകത്തൊരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് നടക്കും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആരംഭിച്ചാൽ അതൊരു വടവൃഷ്ടം പോലെ തഴച്ചു വളരും നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദം അതിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്നു തരണം രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം ബൈബിൾ നോട്ട് ബുക്ക് പേന ഇത് ഈ കൺവെൻഷന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം പോകാത്തതാണ് കാരണം പോകാൻ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഒരുക്കം ഒരു താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇന്ന് ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം പോകാത്തതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നാല് രാത്രികൾ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്താണ് വിശ്വാസം എന്താണ് സഭ എന്താണ് പൗരോഹിത്യം എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്താണ് കുംഭസാരം എന്താണ് സഭാജീവിതം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും യോഗനാസ്ലിക മൂന്ന് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യോഗനാസ്ലികയുടെ മൂന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സഭാശ്രേഷ്ഠനായ സഭാശ്രേഷ്ഠനായ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗായൂസിന് എഴുതുന്നത് യോഗനാസ്ലിക അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യ മൈനറിലെ ഒരു സഭയിലെ ബിഷപ്പായ മെത്രാനായ ഗായൂസിന് എഴുതുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വാത്സല്യ ഭാജനമേ വാത്സല്യ ഭാജനമേ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ മക്കളെ മോനെ ശ്രദ്ധിക്കാമോ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ യോഗനാസിലെ എഴുതുകയാണ് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്കിലൊക്കെ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ആ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിനക്കെല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും നീ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നിനക്കെല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും നിനക്ക് ആരോഗ്യം
മനപൂർവ്വമാണേ നിർത്തുന്നത് മനപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ രാവിലെ പോലെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ശനിയാഴ്ച നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് അറിയണം അത് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ ചുമ്മാ കൈ വീശി വന്നതല്ലേ രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കി കേട്ടെ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹലോ അമ്മച്ചിയെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിന്നെ കൈശൂര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും നീ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിന്നെ കൈശൂര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും നീ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചേ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവുന്നത് ഉത്തരം പറയണം ഉത്തരം പറയണം ശരീരം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പറ ജനഗണമന പഠിക്കൊണ്ടാണ് അറ്റൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറ അഞ്ചലുകാരെ നിങ്ങൾ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പറയൂ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ വൃത്തി കുളിക്കുക നനയ്ക്കുക ഹൈജീനിക് ഹെൽത്തി ആവാൻ ശുദ്ധി വേണം ശുദ്ധി ശുദ്ധി വൃത്തി അപ്പോൾ ശരീരം ക്ഷേമസ്ഥിതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും വൃത്തി ഉള്ള അന്തരീക്ഷം സാഹചര്യം മൂന്ന് മതി അത്ര മതിയോ ശരീരം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഇരുപത്തിയാലും മണിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കും ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കും ഈ ശരീരം ജോലി ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ എക്സസൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പണിയെടുക്കും അത് ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് പണിയെടുക്കാതിരുന്നാൽ അജീർണം ബാധിച്ച് മരിക്കും ഹലോ ശരീരം ഉണ്ണും കുളിക്കും ജോലി ചെയ്യും ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആത്മാവിനെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണം ആത്മാവ് പ്രവർത്തന നിരതമാവണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം രണ്ട് ഭക്ഷണമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഒന്ന് വചനം രണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന ഒന്ന് വചനം രണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ വചനം പഠിക്കണം വചനം വായിക്കണം വചനം അറിയണം ഒരു പങ്കച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കത്ത് തന്നു നിർത്തുക ലാസ്റ്റ് ഒരു കത്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചോ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ തിരക്കിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് പോയി ഞാൻ ഈ കത്ത് വായിച്ചു അന്ന് രാത്രി വായിച്ചു ഉറക്കം പോയി അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത് എൻ്റെ കല്യാണം ഒരു ചതിയായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം ഒരു ചതിയായിരുന്നു മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്കതറിയില്ലായിരുന്നു എന്നെ ചതിച്ചതാണ് പറ്റിച്ചതാണ് വഞ്ചിച്ചതാണ് ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് കഷ്ടിച്ചൊരു ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് പ്രായം എല്ലാ ദിവസവും അടി ഇടിയും തല്ലും ഉപദ്രവും സമാധാനമില്ല ച സ്വസ്ഥതയില്ല ഒന്നുകിൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൂടെ വചനം കേൾക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ജോസഫിനെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം ചതിച്ചപ്പോൾ ഒടുവിൽ ജോസഫ് ഇസ്രായേ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയെ മാറിയപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ തന്നോട് സഹോദരന്മാരോട് ജോസഫ് പക വീട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് സഹോദരന്മാരെല്ലാം കൂടി ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് അപ്പം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ നീ ഒന്നും ചെയ്യല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോസഫ് അവരോട് പറയുന്നൊരു മറുപടി ഇതാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം അത് നന്മയാക്കി മാറ്റി നിങ്ങളെനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം അത് നന്മയാക്കി മാറ്റി ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കളെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ചതിക്കും പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ ചതിക്കില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ചതിക്കില്ല ദൈവം അറിഞ്ഞാണ് അനുവദിച്ചാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ചതി വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാരപ്പെടരുത് ദൈവം ഇത് നിങ്ങൾക്കും അനേകർക്കും നന്മയാക്കി മാറ്റും അവൾ പറയുകയാണ് അച്ചു അച്ഛനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇറങ്ങി ഓടാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം എന്നെ 
ചതിച്ചിട്ടില്ല ദൈവമാണ് എന്നെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് അച്ഛന്മാർ അവരുടെ ഒരു ആയുസ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആത്മാക്കളെ നേടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു ജന്മം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ അച്ഛാ ഈ വീടിന് വേണ്ടി ഈ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവരാജ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഈ ജന്മം ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മരണം വരെ ജീവിക്കും അച്ഛനോട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ദൈവത്തിനൊത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കണ്ണീരിൽ നനഞ്ഞൊരു കത്ത് അവസാനിക്കുന്നു ജീവിക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സഹായിച്ചത് ഈ പുസ്തകമാണ് ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സഹായിച്ചത് ഈ പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാഴ്ചപ്പാട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഭർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വചനം പഠിക്കാനും സുവിശേഷം അറിയാനുമുള്ള ശക്തി തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്തുതിക്കും പരിശുദ്ധ ഭഗവാനുടെ ആരാധന നടത്തും ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കും കരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിക്കുക കണ്ണടച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നിറയും നമ്മൾ വചനത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ നല്ല സമയമാണ് എല്ലാ ഭാരങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് അതിനും തുറന്നൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ്യ 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 ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേലും ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരണേ എന്ന് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ജീവിതങ്ങളുടെ മേലും അങ്ങയുടെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വ്യാപരിക്കണമേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണമേ അത്യുന്നതനായ സർവാധിപനായ നല്ല ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉറക്ക വിളിച്ച നമ്മൾ ആരാധന നടത്തുകയാണ് ഈ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ഈ ദേശത്തെ മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ദേശത്തൊരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാ ദേശത്തും ഓരോ കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ദേശത്തുള്ള അനേകം മറ്റ് മതസ്ഥരായ ആളുകളിൽ കൂടി യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുതലും കരുണയും ഒഴുകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ത്യാഗവും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളിലൂടെ അനേകം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി മാറും ഈ അഞ്ചൽ പ്രദേശത്ത് ഇതിൻ്റെ നാല് ദിക്കുകളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ശ ശക്തിയും സൗഖ്യവും വിടുതലും പരന്നൊഴുകി അത് പ്രസരിച്ച് അനേകം ജീവിതങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം സ്തോത്ര കാഴ്ച നിക്ഷേപിച്ചവർ ഇരിക്കാം ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത് സൂചിപ്പിക്കാത്തത് നമ്മളെപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും എപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും അധരം തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമരടി ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബൈബിളിൽ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷന് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മറന്ന് എല്ലാ ദുരഭിമാനവും മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാം മറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ഇടപെടും നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഞങ്ങൾ പാറേപ്പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ ചങ്ങനാശ്ശേരി കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരമ്മച്ചി അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു അടൂര് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡീത്തച്ചൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു അമ്മ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയണതും അത് അത് പറയണം അത് സമയം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ അമ്മച്ചിയോട് സംസാരിക്കാൻ മൈക്ക് കൊടുത്തു ആ അമ്മച്ചി പറയുകയാണ് അവരുടെ മകനും മരുമകളും കൂടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ ഒരു കൊല്ലം ഭാഗത്തേക്ക് ഏതോ അവർക്കറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടിയെടുത്ത് അവരിങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമേ ആയുള്ളൂ അവരിങ്
ഇവള് തൊട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് വീണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവള് കുറച്ച് തണു ഇവൻ ശരിക്കും തണു ഇവൻ സർവശക്തിയും എടുത്ത് ഇവളെ ഉന്തി കരക്കൂട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഓടി ആരേലും വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ഓടി ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിയിട്ടാണ് ആളുകളെ കാണുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അത് ചതുപ്പ് സ്ഥലമാണ് അവിടെ തണു പോകത്തില്ലേ ഇവരെയും കൂടി അപ്പം ഇവൻ്റെ ഈ കഴുത്ത് ഭാഗത്തോളം ചെളിയിലേക്ക് തണിറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവൾ ഓടുന്നത് ഇവൾ ഓടി ആളുകളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവൻ കരയ്ക്ക് കയറി ഇവിടം വരെ ചെളി അദ്ദേഹം മുഴുവൻ കരയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്നെ ആരാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അവൻ കരയാണ് വാവിട്ട് അപ്പം ഈ അമ്മച്ചി ഈ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അടൂര് ഇവനും ഇവൻ്റെ ഭാര്യയും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അമ്മയും ഇവർ മൂന്നൂറിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് അമ്മ പറയുകയാണ് ആരാണ് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവൻ പറയുകയാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ശക്തി വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാനിങ്ങനെ സർവശക്തി എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരാൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ അത് താണു പോലെ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾ പൊങ്ങി വരില്ല അവൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നോ ഒരു അദൃശ്യമായ കരം എന്നെ വന്ന് ഉയർത്തിയെടുത്തു അപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മച്ച് പറയുന്നത് പാറേപ്പള്ളിയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി കൺവെൻഷന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് വാവിട്ട് കരഞ്ഞ ഹൃദയം പൊട്ട് ഈ അമ്മ ഈശോയെ ആരാധിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് ചെളിയിൽ തണു പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന മകനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാക്കമാർ വന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും പാഴായിപ്പോകില്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയും അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ എഴുന്നള്ളി വന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം മറന്ന് കർത്താവിനെ വിളിക്കണം അമേരിക്കയിൽ ഒക്കൽ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ സാത്താന് ദേവാലയമുള്ള സാത്താന് ക്ഷേത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് സൈറ്റൻ ടെമ്പിളുള്ള സ്ഥലമാണത് അവിടെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ യാക്കോമായ സഭ കനാനായ യാക്കോമായ സഭയുടെ പള്ളിയാണത് അവിടെ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഇതിനു വേണ്ടി നടത്തി ആ ധ്യാനം അവിടെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ പള്ളി ഈ കനാനായ ജാക്കോബായ പള്ളി നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ധ്യാനമാണിത് ഈ പിള്ളേർ ഭയങ്കര വിശ്വാസികളാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഈ ധ്യാനം ക്രമീകരിക്കാൻ ഇട വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർ സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ആ ആ പള്ളി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ പള്ളി നോക്കി അതൊരു ചെറിയ ആരാധന ചാപ്പലാണ് ഈ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛനറിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ധ്യാനം നടത്താൻ വഴിയൊരുക്കപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്പൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു ഡോക്ടർ നടത്തിയിരുന്ന അബോർഷൻ ക്ലിനിക് ആയിരുന്നു ഇത് നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് കുരുതി കൊടുത്ത സ്ഥലം ഇന്ത്യക്കാരനായ ഡോക്ടർ ഒരു അമേരിക്കൻ ചെറുപ്പക്കാരനായ അമേരിക്കൻ വൈദികൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും കൂട്ടി ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ റോഡിൽ പൊതു നിരത്തിൽ ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ജപമാല ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ജപമാല ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ ഈ അച്ഛനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും കൂടി ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കാത്തലിക് പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലും പരിശുദ്ധ കുമാനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെക്കും എന്നിട്ട് മുട്ടയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ അച്ഛനും ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോയെ ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക് പൂട്ടി അവിടെ ഈ അരളിക്കയിൽ ഈശോയെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ആരാധിക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിയമവിരുദ്ധമായ അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഡോക്ടറെ പോലീസ് വേറെ ഏതോ ഒരു കേസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പേരിൽ അനേകം അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അനേകം കേസുകൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ഇയാളുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടുകെട്ടി അയാളുടെ സ്വത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക് ലേലത്തിന് വെച്ചു ഈ അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അമേരിക്കയിലെ ആ ഡയസിസ് ആ രൂപത ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക് ലേലത്തിനെടുത്തു അവരത് ആരാധന ചാപ്പലാക്കി ആ പള്ളിയിലിരുന്ന ഇവർ ആരാധനയ്ക്ക്
വലിയ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാം മറന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദേശം മുഴുവനും വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ വിളിക്കാം രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ചേ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ചുത്തി സ്തുതിച്ചേശോയേ അതിനെ തുറന്ന് വിളിച്ച ജീവന്നാഥനായ സർവശക്തനായ സർവാധിപനായ ദൈവമേ രക്ഷകനായ യേശുവേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ നസ്രാനായ ഈശോയേ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോയേ ഒരൊക്കെ വിളിക്കുന്നു ഈശോ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഈശോ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിക്കുന്നു ചങ്കുപൊട്ടി വിളിക്കട്ടെ ഈശോ സകല അടിമത്തങ്ങളെ തകർക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശക്തി ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല അടിമത്തങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രനെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവേ ദശ മുഴുവനിലേക്ക് അങ്ങയുടെ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കണമേ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തി ഇപ്പോൾ വന്ന് നിറയണമേ എല്ലാ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും അങ്ങ് രാജാവായി വന്ന് വാഴണമേ അങ്ങയുടെ രാജത്വവും മഹത്വവും ആധിപത്യവും ഈ ദേശത്ത് വ്യാപിക്കണമേ ദേശത്തിന്റെ മേൽ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ മണ്ണിന്റെ മേൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മേൽ നാല് ദുഃഖകളുടെ മേൽ ആരാധ്യനായ ദൈവമേ അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ കർത്താവേ ചെങ്കടലിൽ വെട്ടിമുറിച്ച അങ്ങയുടെ കരം പാറ പുലർന്ന് വെള്ളമൊഴുക്കിയ അങ്ങയുടെ കരം കർത്താവെ ശൂന്യാകാശത്ത് നിന്ന് വിശന്നു വലന്നൊരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പം പൊഴിച്ച അങ്ങയുടെ കരം കർത്താവെ കിഴക്കം കാച്ചയച്ച് വെട്ടുക്കിളികളെ കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങയുടെ കരം ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമേ ഏലിയായിക്ക് വേണ്ടി കാക്കെ അപ്പവുമായി അയച്ച അങ്ങയുടെ പരിപാലനയുടെ കരം കർത്താവേ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണമേ ചങ്കുപൊട്ടി വിളിക്കുന്നു ഈശോ യേശുവിന്റെ ഉന്നത നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ കർത്താവേ സകല അടിമത്തത്തിന്റെയും കെട്ടുകൾ അഴിയണമേ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടണമേ കുടുംബങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടണമേ ദേശത്തിന്റെ കെട്ടഴിയണമേ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് ദേശത്തിന്റെ നാല് തെക്കുകളിലേക്കും ഈശോയെ അഭിനിമയമായ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകിയിറങ്ങണമേ ഈശോ അത്ഭുത നാമത്തിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തികളും വിടുതലുകളും ഈ ദേശത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കിഴക്ക് നിന്ന് നിന്റെ പുത്രന്മാരെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിന്റെ സന്തതികളെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും വടക്കിനോട് വിട്ടുകൊടുക്കുക തെക്കിനോട് തടയരുതെന്ന് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കും കഥാവേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാവാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാവാതെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാനാവാതെ ദൈവത്തെ തേടി വരാനാവാതെ വചനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കാനാവാതെ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ കുബാനയിൽ നിന്നും ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ട് വിശ്വാസ നിഷേധത്തിലേക്ക് ജീവിതം കെട്ടപ്പെട്ടു പോയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കണമേ കിഴക്ക് നിന്ന് നിന്റെ പുത്രന്മാരെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് നിന്റെ സന്തതികള് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും വടക്കിനോട് വിട്ടുകൊടുക്കുക 
നിങ്ങളോട് തടയരുതെന്ന് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കും സർവശക്തനായ അത്യുന്നതനായ സർവാധിപനായ നസ്രാനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കിടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് ദേശത്ത് കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ജീവിതങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ സ്വതന്ത്രമാവട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവം എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിനവേ രോഗത്തിനവേ കടബാധ്യതയുടെ മേൽ കാലതാമസങ്ങളുടെ മേൽ കലഹങ്ങളുടെ മേൽ അസമാധാനത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവെ തടസ്സങ്ങളുടെ മേൽ ഇല്ലായ്മയുടെ മേൽ കർത്താവെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുർവിനിയോഗം മൂലം മദ്യപാനത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെ മേൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടിമത്തത്തിന്റെ മേൽ തകർച്ചകളുടെ മേൽ കടക്കെണികളുടെ മേൽ പൈശാചിക അടിമത്തങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉറക്കെ വിളിച്ച ഉറക്കെ വിളിച്ച ഉച്ചത്തെ വിളിച്ച ഉച്ചത്തെ വിളിച്ച എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം മറന്ന് കർത്താവിനെ വിളിച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന് ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വിളിച്ച് കുടുംബത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കണ്ണുനീരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ ദേശത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങണമേ ആഗ്രഹത്തോടെ വിളിച്ച കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കർത്താവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കാനായി തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ സുവിശേഷം ഗ്രഹിക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് തുറന്നു തരണമേ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്തതുപോലെ ലിതിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്തതുപോലെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് തുറന്നു തരണമേ കഥാവേ 
ദൈവവചനം കർത്താവിൻ്റെ സ്വരമായി സ്വീകരിക്കാൻ വചനം കയ്യിലെടുക്കാൻ വായിക്കാൻ കേൾക്കാൻ പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരണമേ ഉച്ചത്തിലങ്ങെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരണമേ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കരങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കർത്താവേ അപരിമയമായ നിന്റെ ശക്തി ദേശം മുഴുവനിലേക്കും ഒഴുകി ഇറങ്ങണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് യാചിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കണം ഈ നിമിഷങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹദായകമാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈശോ ഇടപെടും എല്ലാ കണ്ണുനീരും കർത്താവ് തുടയ്ക്കും ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യമുണ്ടാവും നാം ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവേ ദേശത്തിൻ്റെ നാല് ദിക്കുകളിലേക്കും അങ്ങയുടെ ശക്തി പ്രസരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ശക്തി ഒഴുകണമേ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഈ ലോകമറിയേണ്ടതിന് എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങ് തൊടണമേ അതാവ് ഈ ശബ്ദപരിധിക്കകത്തുള്ള മക്കൾ മാത്രമല്ല ഈ ദേശത്തിൻ്റെ നാല് ദിക്കുകൾ ഈ മക്കൾ കടന്നു വരുന്ന ഏതെല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളും അതാവേ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയണമേ അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയണമേ അങ്ങയുടെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയണമേ ആഗ്രഹത്തോടെ കരങ്ങൾ രണ്ട് വിശ്വയിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിരം തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് ഈശോയെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ വലിയ താകത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും വിളിച്ച് ശരണം 